Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gzikson, a to jest kolejny odcinek serii Shakes and Fidget na Androidzie. No jak mówiłem na poprzednim odcinku, no, który się obecnie renderuje, poszukam itemków dla swojego zwiadowcy. I też szukałem łuku. Przeszukałem chyba ze 100 grzybów. Znaczy wydałem chyba ze 100 grzybów i znalazłem jeden. Tak naprawdę to wcześniej znalazłem też dosyć dobry łuk. Ale po prostu wziąłem go tutaj. Wziąłem go trochę niżej i sprzedałem. Całkiem przypadkowo. No jak widzicie tutaj obrażenia. To było 43. Teraz, je, teraz jest 61 bez klejnotu. I 65 obecnie jest. Szczęścia w ogóle tutaj nie mam przy, tej, przy tym ekwipunku. No ale trudno. Możemy jeszcze coś takiego zrobić. No w sumie możemy wydać całe złoto. Tak, żeby chociaż 10% było, nie? Ciekawe, czy w ogóle Golda starczy na to 10%? Ale sądzę, że tak, no. Jeszcze tylko 1% i... Będziemy w domu. Także jak widzicie, no ja miałem trochę słaby ekwipunek. Jeśli chodzi, no znaczy chodzi mi o samą broń, nie? Ogólnie itemki też były słabe, no ale się przebrałem. Jak widzicie jest całkiem spoko, nie? Już tutaj niewiele brakuje, do 10%. Właśnie wbiłem. No i co, i resztę golda można wrzucić tutaj w wytrzymałość, żeby tak do miliona dobiło. A nie, do 900. No, to resztę można tu wrzucić. Tutaj można te boczki rozwinąć sobie. Niech będzie na równo. Dobra. No i co? No teraz sobie zobaczymy lożki. Przełożymy ten klejnot. No i ciśniemy. Tutaj mamy ołtarz szmaga grozowej, łuski i pamiętną meduzę z moczar. No tutaj kryt jak przed, to nie było co zbierać. Tutaj temek, no fajny temek, nie powiem, że nie, tylko niestety bez miejsca na klejnot, ale chociaż dało radę wbić level także. Jadowity smok jest kolejnym przeciwnikiem, no i go też pomijamy, to jest fajny temek, bez miejsca na klejnot. Nie będzie, król jaszczur teraz. Tą walkę można zobaczyć. No nie powinno być problemów, moim zdaniem. No nie, chyba pominę, bo za długo to by trwało. Tutaj, no jak widzicie, trzy walki i trzy epiki, także całkiem fajnie. Tutaj wściekły niedźwiedź brunatny też raczej nie będzie stawiał zbyt dużych e, oporów. No jak widzicie, tu już bo zbijam szybciej pasek HP, a nie ten on mi. No tutaj jeszcze kryt jakiś przed. No. Trochę szczęścia miałem w tej walce. O jeden kryt by na przykład nie wszedł. Już by było ciężko. Tutaj dwóch zwiadowców walczy ze sobą. Tutaj rozrzut mam spory, ale tutaj akurat chciwy gremlin Popisał się lepszą zręcznością, no ale ostatecznie wygrałem tą walkę. Tutaj rosiczka bagienna jest magiem. Jeśli jest zwiadowca z magami, ma trochę problem. 
Ja myślę, że przeklikam tego przecinka. Albo się przeliczę. Ale raczej nie chciałbym się przeliczyć. No 160 tysięcy to jak widzicie tutaj 9K no to też spróbujemy się zbliżyć do takiego poziomu jak było przed chwilą, czyli tak albo pokonać go po prostu. No tutaj nie było źle. Sobie zobaczę jak to wygląda. 91. Tylko sprzedam tej temki i zobaczymy sobie jak wyglądała ogólnie ta walka. Aha. No tutaj mam wyprawy gildii pozapisywane. Pałac ze szkła, królestwo krasnoludów cienia. Ogródek działkowy, mieli z Nagłębinowa, 6,5 morza, brodzik i te akurat wyprawy będę nagrywał. Tak jak tą 50 wyprawę gildii z W10. Teraz oglądamy. No tutaj jak widzicie, no krytyków nie było ani z jednej, ani z drugiej strony. Także jakbym ja strzel strzelił jednego, a nawet dwa krytyki, to ten przeciwnik by po prostu już e, był pokonany. Jak widzicie, tu już ja dostałem krytyka. No, nie będzie łatwo, nie będzie łatwo, ale... Ale nie mówię, że to nie jest do zrobienia, bo tutaj Gzikson strzeli kryta i będzie ok. Także to jest jak najbardziej do zrobienia. Ja wiem, że mam 10% na kryta, ale wiecie, w Shakespeare jest coś takiego jak pełna losowość i nawet gracz, który ma 50% na kryta może w ogóle nie strzelić go, a gracz, co ma 10% może strzelić się nawet ze dwa kryty i wygrać walkę. Także to nie jest powiedziane, że nie mogę walić krytów że mam mało procent, no ale jak widać, no tu nie jest zbyt dobrze, nie wygląda to zbyt dobrze. No i chyba tego przeciwnika sobie zostawimy na później. Teraz się zajmiemy strumieniem lawy. Tutaj akurat dałem radę. Bazylisek ognisty. Zwykły temek mi dał. Tutaj też jest mag, a nie jest taki mocny jak poprzedni, więc raczej dam radę spokojnie. Ho, ho, i krytyki nie wyszło. Dobra, no a tutaj dałem radę. Ja właśnie nie wiem, czy nie założyć tego itemku. Po, po, po pierwsze bym miał odporność na maga, po drugie bym miał i temki, znaczy nie i temki, tylko więcej szczęścia, co by mi dało większą szansę na kryta i bym mógł dzięki temu wygrać tą walkę. No, na razie tutaj zobaczymy. Wulkaniczny olbrzym opuścił ten los. No i tutaj mamy kolejnego wojownika, który stawia mi trochę opór. No, może dam radę go pokonać. No i udało się. O, tutaj... No, tutaj zręczność tracimy. A zobaczę, zobaczę, zobaczę. Tutaj... 65 tysięcy. A tu 62. I wydaje mi się, że na chwilę obecną ten łuk jest lepszy. I dam radę tutaj z tą rosiczką bagienną. Mam więcej HP. Ale kurczę, kryta potrzebuję tutaj strzelić. Takiego fajnego kryta. No wtedy da radę, da radę spokojnie. O, i widzieli, widzieliście, właśnie o to mi chodziło. Rosiczka bagienna. 
e, została pokonana i mamy 95 level. Mając 95 level można już szukać klucza do e, kolejnych lochów. I tak też zrobię. Tutaj 67. Będzie lepiej. Sobie pominę parę e, walk. Może się uda odbloko znaleźć ten e, klucz. Będziemy mogli dalej robić lochy. Tutaj 86 to będzie lepsza. Mogę równie dobrze dostać ten klucz na setnym poziomie, bądź sto którymś. No ale wydaje mi się, że jak kilka misji pominę, powinien się trafić ten klucz. Ja akurat nie mówię, czy, że mam pecha, czy mam szczęście do kluczy, no. Jak się trafią, no to się trafią. Jak nie, no to trudno, no. Trzeba czekać, tak? Tutaj troskawka, także nie da rady nic. Tu 146 będzie lepsza. Tutaj ta za piątkę będzie lepsza też. No jakby się trafił ten klucz to by było naprawdę całkiem fajnie. Bo bym mógł jeszcze parę lochów zrobić na dzisiejszym odcinku. Tutaj 62 wezmę. O, jak mówiłem, klucz jest dostępny od 95 i właśnie, właśnie tak się stało. Tutaj idziemy do lochów i odlokowaliśmy świątynię zimnej krwi. Kolejny klucz będzie dostępny od 110 poziomu, jeśli dobrze pamiętam, to w zbrojowni. Także... Wydaje mi się, że ten itemek warto by było osadzić w nim klejnot na zręczność i założyć go. I tak będę musiał się przebierać jeszcze. Dobra, te itemki niech. Będą sprzedane jak na razie. Już 96 level, także dla mnie to jest akurat nawet niezły wynik. Ja nie mówię, że nie można mieć jeszcze lepszego wyniku. Tutaj czarny upiór. No i są pierwsze problemy. Czarny upiór powinien Być pokonany. Bym musiał się znowu przebrać, a to... Akurat... No po prostu dużo czasu by mi zajęło. Więc nie będę tego robił. No teoretycznie to jeszcze Dragor Mrozu powinien zostać pokonany. Ale nie wiem. Tutaj mamy 154 level i wojownika. Ja mam 97. Tutaj są większe szanse. No, 
623, no to jeszcze jest sporo. Tu już lepiej już teraz poszło. No na razie to coś słabo idzie. Próbujemy tutaj. W toksycznym drzewie. Z tym gremlinem. No, jak widzicie, wiele nie brakuje. Raz niewiele brakuje, raz brakuje bardzo wiele. Ja sobie zobaczę. Pierwszy, szósty, pierwszy, trzynasty. Czyli dzisiaj będzie dwa tygodnie od początku serwera. I pasowałoby sobie przedłużyć swojego gryfa. Dobra, niech będzie raz. Później sobie na dłuższy okres przedłużę go. I teraz znowu jakieś temki trzeba poszukać. No tu już są lepsze. Tu 176. Ja to wezmę. Bardziej mi na broni zależy. No tu 180. Sto osiemdziesiąt Słaby pancerz jest w tych itemkach. Ale cóż no. No trudno. Jak na razie niech będzie. Tu jest siła, coś na zręczność potrzebuje. 184. A tu pancerz jest lepszy. Dobra. Akurat w tym łuku był fajny rozrzut, ale nie było akurat y, głównej cechy dobrej, czyli zręczności. No jeszcze to nie jest to, co bym chciał. Te buty 173 to też nie. Teraz broni bym był zadowolony. Chociaż dobra, no zręczność 180 też da radę. To jest w sumie pas. I klata. Znaczy nie pas i klata, pas mamy. Klata, czyli napierśnik i Broń. Jakaś dobra i będzie ok. Zręczność nawet. Ale kurczę no. Troszeczkę statystyczne. Nie, obrażenia są słabsze. 
Nie wiem właśnie, czy to jest dobry pomysł. Niech ta broń na razie jest... Nie, dobra. Jak ona ma e, miejsce na klejnot, więc będzie lepsza. Może coś w gabinecie magii też wypadnie. Tu mamy wytrzymałość. Tutaj można wziąć tą wytrzymałość w sumie. Tu też wytrzymałość. I pierścień. Najlepiej zręczność. W razie zręczność się nie trafia. Dobra, jak teraz się nie trafi, to nie, nie będę próbował. Dobra, wytrzymałość też jest ok. Yy, teraz można założyć te itemki. Wszystkie. Już podchodziło pod 70 tysięcy, 70 tysięcy obrażeń. No ale niestety przez wytrzymałość trochę spadło. Trudno, mówi się trudno, żyje się dalej. Akurat te itemki są lepsze, tak? I to mi nie da, że teraz są słabsze, bo teraz osadzę klej na tej będzie dużo lepiej. Nie pasuje teraz po prostu poznajdywać te klejnoty i działać dalej. Tylko, e, wezmę doświadczenie. Można kopać klejnoty. Tutaj spadlając cztery grzyby to nie jest jeszcze aż tak dużo. Już mamy jedną wytrzymałość. Pewnie jak zwykle z klejnotami na zręczność będzie problem. A nie powiem, że... Bo teraz ostatnio jak się przygotowywałem na odcinek. Jeśli chodzi o klejnoty, to było naprawdę e, ok. E, kilka podrząd mi wylatywało na samą zręczność. Tylko kopałem następny. O, zręczność. No i fajnie. To mi akurat odpowiadało i to bardzo. Dobra, nie mamy miejsca w plecaku. E, co mamy? Zręczność mamy jedną. Mamy jedną e, wytrzymałość. To jest ciekawość. 168, no to już nie jest źle. No ale tą resztę to trzeba po prostu wyrzucić. Pewnie znowu przedłużony odcinek się zrobi. No ale mam nadzieję, że nie będzie e, zły. Będzie Wam się podobał. Zostawicie łapkę w górę. I będziecie czekać na kolejne odcinki. Teraz bo szukamy tych klejnotów. I to chyba już jest ostatni, jeden z ostatnich odcinków, na których kopę klejnoty zagrzymy. A raczej ostatni. Czyli oficjalnie to jest ostatni odcinek, w którym e, szukam sobie klejnotów zagrzybki. Po prostu no szkoda grzybów, jak widzicie no. Nie trafiają się zbyt często. 
A każde wykopanie klejnotu kosztuje 4 grzyby. Można też wziąć to pod uwagę, że jeśli ma się na przykład kopanie klejnotów na 15 poziomie, to dużo więcej kosztuje wykopanie klejnotu za grzyby. No ale ja akurat no, nie wyobrażam sobie, żebym tyle wydał na wykopanie jednego klejnotu. Na przykład, nie wiem, 50 grzybów. Cztery to już jest, no, wydałem teraz, powiedzmy, oś, ze 100 grzybów, no 80 powiedzmy, na same klejnoty i dostałem z tego trzy klejnoty, przydatne dla mnie, no, także trochę słabo, ale to zrobić jak trzeba, to trzeba. Szukamy dalej. Znowu inteligencja. Jakby dało tak kilka podrząd na zręczność, to bym akurat był zadowolony. Jak widzicie, no tutaj tylko czekają, żeby jak najwięcej grzybów odebrać graczowi, żeby jak najszybciej kupił kolejne i tak w kółko. Już mamy jeden na wytrzymałość. Już jest trochę lepiej. Kolejny na wytrzymałość. Teraz zręczność. Please. Jak widzicie szczęście. No to nie, to nie jest to, co bym chciał. Ale teraz chyba poleciała zręczność. Także już trzy przydatne mi klejnoty. Nie mam miejsca w plecaku, no akurat są trzy przydatne klejnoty. Dobra, niech będzie tutaj. To nie ma najmniejszego znaczenia, nie ma po prostu żadnego znaczenia. Tutaj już jest milion wytrzymałości, teraz dwa klejnoty na zręczność i będzie ok. No, na dzisiejszy odcinek wyjdzie około 400 grzybów. Także mam nadzieję, że wynagrodzicie mi to e, łapką w górę. I to nie jedną. Na razie szukamy klejnotów. Może się, na pewno się znajdą te dwa. Na zręczność, najlepiej te duże. Tutaj te średnie 162, mniejsze 158. Tu jest 170, ten duży, tu jest 168. W miarę szybko, żeby się znalazły i będę zadowolony. Inteligencja, oczywiście. Siła. Inteligencja, zręczność, dajcie zręczność, trzymałość. Kolejna wytrzymałość. To zostanie mi na później. Inteligencja. Teraz potrzebuję yy, na zręczność. Tak, jeden już jest. Teraz drugi na zręczność i nie muszę dalej kopać. Za pół godziny mi to nie da. To, a nawet, nawet szybko. Tylko niestety te małe. Dobra. Chociaż tyle. Już jest 73 tysiące obrażeń. 
dla mnie akurat to nie jest zły wynik. Będziemy mogli zaraz e, atakować kolejne poziomy lochów. Tylko sobie sprzedam te dwa klejnoty. No to e, idziemy do okrutnego gremlina. Pokonany. Okrutnie jadowity gremlin. E, już stawia opór. Ale nie na długo. Także kolejne lochy zamknięte. Piekielny cyklop. Też nie stawia du zbyt dużego oporu. Jednak opłacało się przebrać i zainwestować trochę grzybów. Tutaj żywiołak a ognia jest magiem. Zobaczcie jak tu idzie. Oczywiście krytyk musiał polecić. No i nie mówię, że to nie jest do zrobienia. To jest jak najbardziej do zrobienia. No już tutaj 29 to zrobimy go. Dlaczego nie? Coś tu nie wychodzi, ale dałem radę, buciki zwykłe, wygrałem, to się liczy. Tutaj mamy e, wojownika, zostaje pół e, HP.